それでは第68回徳島県新型コロナウイルス感染症対策本部会議その結果について発表をさせていただきますまず最初に徳島アラートこちらの全面解除についてであります去る10月の1日全国で緊急事態宣言などが解除されてから間もなく2週間経過をするところでありますが引き続き全国の感染状況については落ち着き見せているところでありました10月の11日には新規感染者数369名となり昨年の11月以来約11ヶ月ぶりに500名を下回ることとなりました本件におきましても9月の26日徳島アラートをステージに感染拡大注意全増に引き下げた後感染状況順調に改善傾向を続けているところであり10月の5日以降は新たなクラスターが発生をしていないまた10月の10日には90日ぶりとなる新規感染者ゼロまた昨日10月の12日には直近1週間の新規感染者数が7名と7月の12日以来92日ぶりに10人を下回り本日も新規感染者数がゼロとなるなど本日時点で徳島アラートの5指標7項目すべてがステージ1の基準を下回ったところでありますまた10月に入りましてから県内の人流は増えてきてはおりますが顕著な増加は見られないなど当面の間は感染状況の改善がずっと見込まれることから専門家会議の委員からのご意見も踏まえまして本日の18時をもって徳島アラート7月11日以来94日ぶりに全面解除とさせていただきますそして徳島アラートは全面解除となるものの感染者の減少要因実は全国でもよくわからないこれが専門家の皆さん方からのご意見ということですからじゃあ逆にわからないうちに増えてしまうこうしたことも想定をされるわけでありますので次なる感染の大きな波おそらく11月末から12月にかけてくるのではないかと言われている第6波こちらに向けた対策を気を緩めることなくしっかりと進めてまいりたいと考えておりますということでこちらということになります県民また事業者の皆様方へのお願いということでまずは今日の18時をもちましてアラート全面解除とさせていただきますそしてまず1番目やはり感染防止対策こちらについては徹底をしていただく必要があります例えばワクチン接種を終えた方であっても飛沫防止効果の高い不織布マスクなど正しく装着をしていただくということまた職場、学校、ご家庭、多くの皆さん方がお集まりになる場合には、基本的な感染防止対策であります。手洗い、手指消毒、咳エチケット、うがい、換気の徹底をお願いをいたします。また、飲食店や宿泊施設におきましては、いわゆるコロナ対策三つ星店。こちらを積極的にということで、この3つのマークですね、こちらをターゲットにしていただきたいと思います。次に2番目、感染状況がいまだ高いレベルの地域との移動を、ぜひ慎重に行っていただきたいと思います。必ず都道府県をまたがる移動の際には、その訪問先の知事たちが出している陽性の状況を確認をいただきたいと思います。例えばとということでね例えば感染状況はどうなっているのか飲食店などについての時短の要請があるのかないのかあるのであればどんな状況なのか
こうした点を事前に確認をいただければと思います次に3番目として事業者の皆様方にも感染防止対策の徹底をお願いをいたしたいと思います例えばテレワークオンライン会議もだいぶ定着をしてまいりましたのでよりこうしたものをもう日常の当たり前のことに導入をいただければまた従業員の皆様方の体調管理徹底をしていただきたいまたさらには飲食店宿泊施設におきましてはコロナ対策三つ星店への積極的な参画参加をお願いをいたしますまた4番目として第6波これを迎え撃っていくためにも再びの感染拡大防止をするために引き続きということで施設におけるクラスター対策の徹底また PCR モニタリング定期検査の実施帰省をされる方などの事前 PCR の検査こちらは年末まで続けたいと思いますまた人流調査も引き続きしっかりと行い注意喚起を高くなった場合にはさせていただきますということで今大体の概要を申し上げた通りでありますのでこうした点についてぜひ注意方よろしくお願いを申し上げたいと思いますまたワクチン接種こちらが進んできているところでありますがぜひ日常生活の回復これを一日も早くすることはできないだろうかという目的で政府が導入を検討しているワクチン検査パッケージにつきまして現在政府が大規模スポーツイベントや観光分野こちらにおいて実証実験を開始しているところであり都道府県に対しましても地域における飲食店また小劇場ライブハウス大規模イベントなどを対象といたしまして実証実験その候補案の募集が行われているところであります本件といたしましても地域の実情を踏まえたきめ細やかな制度設計が行われるよう早急に候補案を取りまとめ政府に提案をしてまいりたいと考えております続きましてワクチン接種についてご報告を申し上げたいと思います本件では国の新型コロナウイルス感染症対策分科会が示した努力により達成しうる接種率を10月末まで達成することを当面の目標としているところでありますということでその目標またその達成状況こちらに記した通りであります国ではここに書かれている例えば6歳60歳代以上の皆さん方については 85.0% の接種目標また40代から50代については 70% の接種目標また20代から30代については 60% の接種目標これを10月から11月までに達成をしていこうこのように定めたわけでありますが全国的にも接種こちらが進んでいる徳島としては11月までというわけにいかずやはり10月末までにこの努力をすれば達成することができるこの目標しっかりとこれを行っていこうと新たな目標を今掲げているところでありますまず60代以上の皆さん方についてはもうすでに徳島県では10月の12日の時点で 90% を超えておりますので目標はすでに達成をいたしておりますまた40代から50代の皆様方にも 71.3% ということですからすでにこの目標を達成をいたしております20代から30代の皆様方 56.2% ということで 60% の目標に対しまして 94% の今達成率なっているところでありました我々としてもあと20代から30代の皆様方10月末までとにかくこの 60% 到達ができますようにということでしっかりと対応を進めてまいりますちなみにこの客中に書いておりますが全県下での達成これはどのくらいなのかここにつきましては
すでに県内の12歳以上の2回目接種率10月の12日の時点で 74.2% となっているところであります、まあ、こうした形でこれまで多くの医療従事者の皆様方のご理解ご協力さらには県民の皆様方のご協力市町村におきましては一般接種また県主導の大規模集団接種あるいは企業大学による職域接種この三位一体によりまして順調に接種を進めてくることができております改めてワクチン接種に対する県民の皆様方のご理解ご協力に感謝申し上げたいと思いますしかし先ほど20代から30代の皆さん方まだ目標に到達をしておりませんのでぜひワクチン接種ご理解をいただいた上で接種をお受けをいただければと思います最後に1点、本日の対策本部会議におきまして、教育庁の方から報告がありました、学校における感染防止対策についてであります。部活動につきましては、他校との練習試合などは、県内に限り実施可能としてきたところでありますが、徳島アラート解除に伴いまして、県外他校との練習試合、あるいは合宿につきましても、感染対策を十分に行った上で、実施可能とさせていただきます。現在、秋の大会も開催されているところでありますので、引き続き生徒の皆様方には、基本的感染防止対策を実施をしていただいて、ぜひ頑張っていただきたいと思います。私の方からは以上ですよろししくお願いをいをたしますそれでは管理者の毎日新聞からさせていただきます、はいえっと、今回あの感染拡大注意全増から一気にランク解除ということになりましたその下のランクでは感染か観察注意とか強化とかありましたけど一気にかあの解除まで持っていった、まあ、あのことに対するご見解をしてください、はい、今まではステージ2だったんですねで先ほどもご説明を申し上げたようにすでにステージ1これを下回ったそして数日間もう経っているということで専門家会議の皆様方にもお分かりをした結果やはり全面解除一旦はすべきではないかそして今ご質問のありましたいわゆるステージ0感染観察注意ですねこれはいわゆるアラート4つの1から4国の基準ですねこれ以外の徳島としての一つの形つまり注意報と呼ばれておりましてどちらかというと下ってきている状況でかけるのではなくどうも上がりそうだなそうした状況が見えるなといった時に国の基準ではないんですが徳島独自のものとして県民の皆さんあるいは事業者の皆さん方に注意を促すそうした意味での注意報となっておりますので、まあ、今回、その感染観察注意、これは発動しないという形になります。はい、わかりました。あともう一点、私から、えっと、技術実証についてお話だったと思います、はい。県主催イベントなどということで、あの徳島ならではのということを知事は言われてましたけど。例えばどういうことを、まあ、検討中なのか、あの入れ入ってしいますか、はいまあ、今のところ考えているのは、11月に予定をしております、いわゆる秋の阿波踊り、アスティ徳島で実施をしているものでありますが、まあ、ちょうどこれは大規模な、しかもアスティ徳島という5000人の会場で行う、まあ、新たな、地方としては大きなイベントということでありますので。まずはこれをターゲットにしてみたいと考えていますまたあとは一般的な大きな県が実施をする大会みたいなものですねで当面これも11月に予定をされている健康を考える県民の集いこちらはグランビリオホテルで予定をされておりますがこうしたものも一つのターゲットにできるのではないか今検討を進めておりますまた各
生活衛生の同業組合の皆様方とも意見交換をさせていただいておりまして例えば飲食の場っていうのが今まで時短をかけたりいろいろしたんですが全面解除っていうことになると例えば飲食を伴う例えばライブの演奏とかですね例えば本県の場合には2月と8月ジャズストリート日本の三大ジャズメッカ横浜神戸徳島と言われるぐらいのイベントですがやはりこのコロナ禍の中でなかなか実施が難しい、まあ、こうしたものについてもチャレンジをまた新しいガイドライン生活様式こうしたものにのっとってやってみることも可能ではないだろうかここのところについてもこれは今詰めを行わさせていただいておりますまたそれ以外にも特に飲食の場宿泊の場におきましてさまざまなご意見いただいているところでありますのでおそらくこれらは全国共通のものにもなってくると考えておりますのでより特色を持たした上でどのような形で実質実証を行うことができるのかしっかりと最終の詰めこれを行って内閣の方に提出をしていきたいと今いよいよ最終調整段階このようにお考えをいただければと思いますはいありがとうございますでは幹事長の実質通信でございます、はいえーとですね、そのこれから来る第6波の感染を見据えてということですが、えっと、例えばこれからその寒くなって空気が乾燥するにつれて、はい、その季節性インフルエンザの同時流行というのをその懸念されると思うのですが、例えばその有識者からその意見があったりだとか、今後、その徳島県としてはそのどのような対策を取っていくのかということは、どこかには何か意見などをございましたで、はい、でここのところは特段それを取り上げてやったわけでは。ありません今日の対策本部でも皆さん方オープンでやってましたので季節性インフルエンザこの話は今回議題に上っておりませんが確かにこれは大きな実はテーマになってきます昨年はこれだけ感染防止対策をやっている特にうがいの励行手指消毒マスクの着用というのは季節性インフルエンザを防ぐにも非常に効果的ということでほとんど実は季節性のインフルエンザの発生が見られてこなかったといったことがあるんですねしかし今回こうした形で全面的に全国で解除になってきますと当然季節性インフルエンザが流行るこれも考えられるところでありますので今後我々としてはこの季節性インフルエンザ例えばワクチン接種ですねこれをどういうふうにしていくのかとかあるいは新型コロナウイルス感染症でワクチンまだ若い皆さん方特に20代から30代の皆さん方はまだ目標の 60% まで達していないということがありますからこうした皆さん方が例えばワクチン打ちましたそしてじゃあすぐにまた季節性のインフルエンザのワクチンこれは打てないんですねだからそうしたところの注意喚起であるとかやはりこうした点は大変重要になっておりますしまた県内では特に高齢者の皆さん方を中心として今年はやっぱり季節性インフルエンザのワクチン打つべきじゃないだろうかこうした実はお声もお聞きをしておりますので今後、まあ、全国的にはこれやはりテーマになってくると思いますので新型コロナウイルス感染症これが下火になる一方で季節性インフルエンザが増えてくるこうしたことも想定されるあるいは第6波が襲ってきた時にこの季節性インフルエンザとのワクチン接種どのような兼ね合いにするのかですねこれはまあ徳島一見の問題というよりもまさに日本国としてどうしていくのか今実は岸田総理の方から3度目のいわゆるブースター接種ですねこの接種をまあ行っていこうとそしてこれについては国費で対応しようということも出てきているところでありますのでそうなってくるとまたややこしくなるんですねブースター接種をどののくらいの間隔でやるのかおそらく医療従事者の皆さん方から始まり次に高齢者の皆様方へと順次移行してくると思うんですがこれと季節性インフルエンザとの関係をどうしていくのかこれも大きなテーマそれと季節性インフルエンザの場合にはタミフルといういわゆる床屋、まあ、こちらがあるその一方で新型コロナウイルス感染症にはまだないしかしここも潮の遺産であるあるいはアメリカのメルクこちらの方では年内にも新たな床屋これが出てくるんではないか
まあ、こうした話もすでにそして知見も進んできている、まあ、こうしたものと今度はさまざまなワクチン接種あるいはブースター接種こうしたものとの関係も出てくるということでこれはやはりきっちりと国の方でそうしたものを整理をいただいた上でこの場合にはこうしようこの場合にはこうしようとなるべく早め早めにまずは医療従事者の皆様方へそして国民の皆さん方へお示しをいただくことが必要ではないか今のご質問については大変重要な点だとこのように考えていますはい、質問どうぞ。さっきの質問ですね、ちょっとです。あの、先ほどちょっとお話があった3度目のワクチン接種ブー,、ね、ブースターですね。あの、これはあの徳島県内でも、今後の、まあ、どういった形で進むというか、今計画はありますか。というよりも、まず国が方針を出していただく。つまり、どのくらいの間隔を持って3度目を打つのか。そして、経費をどうするのか。これも実は多くて。割と年県内で高齢者の皆さん方と話すとやっぱり3度目いるよねとただ今度はさすがに自腹かななんていうこともねあるんですけど、まあ、ここは岸田総理が国費でやるという大きな方針はお示しをいただいているんですがどのくらいの2度目からの間隔で打つとかですねここのところはまだ我々もお聞きをしていないところでありますので、まあ、堀内ワクチン担当大臣と、まあ、どのような形でお示しをいただけるのか。まあ、そうしたものを我々としてもしっかりと注視をした上で、医療従事者の皆さん、あるいは次に打つであろう高齢者の皆さん、まあ、なるべく早い段階でお示しすることができれば、ま,あ、まずは国として方向性をお示しをいただきたいと、こう考えています。まあ、県内での具体的な計画、まあ、まずは国の指針が決まってから決めていくというそうですね、というのは、これはあの医療的な話がありますので。つまり2度目接種からどのくらい間隔を当てる必要があるのか、ここがやはり一番最大の関心になりますしかも、それぞれワクチンが違いますから、ああそうですねえー、じゃあ、ファイザーだったらと、まあ、大抵、医療従事者の皆さんはファイザー、高齢者の皆さんもファイザーになってますから、じゃあ、これどうするのか、ただ、モデルナを打った場合、どうするのかとか、あるいはまあ私の場合はアスタルゼンですけどね、じゃあ、どうするのか。まあ、こうした点もあるかと思いますので、ね、きっちりとここは堀内大臣中心として、国の方としては分かりやすくお示しをいただきたいなと、ね、ここいいます。